I den her video skal vi se på tre opgaver. Vi skal ikke finde svaret på opgaverne, men opstille de ligninger, som vi kan løse for at besvare opgaverne. Vi skal opstille nogle proportionaliteter, og lad os se på den første opgave. 9 blyanter koster 11,5 kroner. Hvor meget koster 7 blyanter? Og lad os sige, at x er lige med svaret. x er lige med prisen på 7 blyanter. 7 blyanter. Vi kan løse den her opgave ved at opstille to forhold og sætte dem lige hinanden. Forholdet mellem 9 blyanter og prisen på dem er det samme som forholdet mellem 7 blyanter og prisen på dem. Prisen per blyant ændrer sig jo ikke. Derfor kan vi sige, at 9 til 11,5 9 til 11,5 er lige med 7 Det er lige med 7 til x Det er lige med 7 til x Og x er prisen på de 7 blyanter det her forhold er ganske rigtigt opstillet. Det er gyldigt. Vi kan løse det her forhold for at finde prisen på 7 blyanter. 11,5 til 9 er lige med x til 7. Det er det samme. Vi kan også se det på andre måder. Vi kan se på forholdet mellem 9 og 7. Det er det samme som forholdet mellem priserne. 9 til 7 er lige med 11,5 til x. 7 til 9 er også lige med x til 11,5. På den måde kan vi bytte rundt på forholdene, men vi skal dog passe på, at de er gyldige. Altså lad os lige prøve at gennemgå det en gang til. Man kan tænke på det, som med de 9 til 7 er lige med 11,5 til x. Altså 9 til 7 at det bliver så det samme, som det bliver lige med 11,5, som er det, som de forskellige gule penge koster, til x. 7 til 9, det er også lige med x til 11,5. 7 til 9 er også lige med x til 11,5. Så altså på den her måde, der kan vi bytte rundt på forholdene. Og det eneste, vi skal passe på, det er faktisk, at de skal være gyldige. Det er meget, meget vigtigt, at vi sørger for, at de er gyldige. Det er alle de her dog. Og lad os, lad os prøve at se på den næste opgave. Syv æbler koster 5 kroner. Hvor mange æbler kan vi købe for 8 kroner? Og lad os kalde antallet af æbler, vi kan købe for 8 kroner for x. Vi kender forholdet mellem antallet af æbler og prisen på æbler. 7 til 5 er lige med x til 8. Det er lige med x til 8. x til 8. I den første opgave kendte vi ikke prisen. I den første opgave kendte vi ikke prisen. Det der sker nu er, at vi ikke kender antallet af æbler. Det er antallet af æbler. Så vi kan også sige, vi kan sige 7, 7 til x, det er lige med 5 til 8. 7 til x er lige med 5 til 8. Vi kan sådan set opstille de samme forhold som i den første opgave. Her er det antallet og ikke prisen, vi ikke kender. Lad os nu se på den sidste. En kageopskrift til fem mennesker skal bruge to æg. Kageopskrift til fem mennesker skal bruge to æg. Hvor mange æg skal vi bruge til en kage til 15 personer? Hvor mange æg skal vi bruge til en kage til 15 personer? Antallet af æg, vi skal finde frem til, kalder vi x. Vi kunne kalde det alle mulige andre bogstaver, men her kalder vi det x. Forholdet mellem antal mennesker og antal æg er konstant. Fem mennesker kræver to æg. 
fem mennesker kræver to æg. Fem til to er altså lige med 15 til x. 5 til 2 er altså lige med 15 til x. x er antallet af e til 15 personer. Vi kan også sige, at 5 til 15 er lige med 2 til x. Jeg tager lige en blå farve til det. 5 til 15 er lige med 2 til x. Forholdet mellem antallet af personer og antallet af e er altså lige med hinanden. Alle de her forhold er gyldige, og vi kan isolere x i dem og finde svaret.